Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Quest'oggi terza puntata della rubrica Meccanici RC. Dopo Verardo Riccardo Verri, Danilo Pucci, chi è questa volta il protagonista? È un altro grandissimo meccanico che eh, ha vinto anche eh, il campionato del mondo eh, nella categoria 1-8 Buggy diciamo la sua squadra ha vinto, poi scoprirete, un personaggio eclettico, eh, storico del mondo del modellismo RC, sempre fatto altissima competizione eh, in tutte le sue sfaccettature e eh, a parer mio è veramente qualcuno che ha dato anche tanto al modellismo, ha dato tanto al modellismo sia quando era diciamo lavoratore in altri ambiti, sia sta provando e lo darà sicuramente anche adesso quando è eh, protagonista di un progetto veramente importante che è appunto eh, quello della macchina da buggy infinity e comunque vada di tutto il settore competizione infinity avete già capito di chi sto parlando eh, il protagonista è alessandro artu artusi e eh, come ho conosciuto io eh, l'artu da, da, oggi, da ora in poi sarà Artu e basta eh, perché tutti lo conoscano così l'ho conosciuto perché eh, andavo a leggere le pagelle che lui faceva sul sito della Nova Rossi incredibile cioè lui faceva delle pagelle tra l'altro bellissime con, eh, con dite veramente con una penna lui ha anche un'ottima penna ha scritto per RCM ha scritto per True Model cioè di tutto e di più in più è stato uno dei pionieri di eh, modellismo RC.net che inizialmente si chiamava Offroad Magazine dove io praticamente frequentavo era il Facebook dei tempi passati relativi al modellismo quindi cioè, andavano di moda i forum e quant'altro non voglio... Uh, rubare tanto tempo con la presentazione adesso lo andrò a chiamare e vedrete uh, che sono sicurissimo verrà fuori una chiacchierata bomba quindi andiamo a chiamarlo ciao Artu ciao Fabri no, ciao a tutti ragazzi grazie per l'opportunità che mi dai di parlare a questo show che ormai sta diventando popolare in Italia ho visto un sacco di amici tipo Alveri, tipo Danilo che hanno sono già intervenuti e quindi ti ringrazio per, non, per avermi chiamato. Bene, ok, entriamo subito nel vivo, non perdiamo tempo. Prima domanda, perché hai scelto di fare il meccanico RC? Raccontaci un po' eh, la tua storia, so che la condirai con tantissimi aneddoti eh, che saranno veramente belli ed emozionanti da ascoltare. Vai! Eh, diciamo che la passione per il modellismo ce l'ho sempre avuta e nell'80-80, sai quei tempi un po' così, c'erano le tamie elettriche, però sai, lasciavano un po' il tempo che trovavano perché era un bambino, mio padre non capiva molto di questa cosa, era falegname, non proprio meccanico, quindi non, diciamo che ci giocava in casa, nel piazzale davanti a casa. E poi dopo, quando sono iniziato un po' grande, un pomeriggio, sono andato a giocare a biliardo e avevo un amico che aveva una macchina. Fa, domani vado a fare una gara, vuoi venire con me? E eh, ho detto, vengo volentieri. Il giorno dopo, il lunedì, sono andato a comprare la mia prima macchina a scoppio, me la sono montata e tutto, festa, però ho capito che, sai, guidare era un po' una cosa che mi divertiva fino a lì. Nell'insieme poi ho conosciuto la gente, lo facevo passare in compagnia, mi piaceva molto l'ambiente, avevo due o tre personaggi che conoscevo, che facevano la stessa cosa, uno per il figlio, uno per, che, per se stesso, e si stava in giro, si andava in compagnia, e dopo a un certo punto mi hanno chiesto, dai dammi una mano, ma non è che sono un altro meccanico, cioè mi ci sono trovato a farlo perché me l'hanno suggerito, diciamo, ecco, diciamo che potevo farlo, ecco, ho imparato qualche cosa ho detto, e ho iniziato così. Poi dopo sai, come tutte le cose, può piacerti o meno, una volta facevi il meccanico, una volta guidavi tu, una volta andavi insieme e facevi il meccanico e guidavi tu, stavi in compagnia, era il tempo dove c'era un po' di gente anche a regionale, dove c'era un bel movimento di persone, 
e dove passavi una domenica in compagnia molto volentieri, quindi non è stata una, una scelta di aver ritardo. Ci sono trovato e non, non mi è dispiaciuto, cioè, è sembrato poca la volta che ho imparato e alla fine mi ci sono trovato bene. Quindi, insomma, da meccanico possiamo tranquillamente dire che ti sei tolto delle soddisfazioni bellissime, cioè molto, molto più che da pilota. Uh, non puoi dire. <ride> eh, allora, diciamo che il, il passo in avanti è stato fatto quando eh, abbiamo cominciato a giocare il regionale, queste cose, però io ho cominciato subito con il regionale, capito? Cioè perché questo gruppo di persone che c'era a Parma era piuttosto vivo, c'era un sacco di gente, si stava bene, quindi io ho cominciato, la prima gara che ho fatto è stato un regionale, non ho fatto una gara del salame, capito? Cioè proprio il regionale, non avevo mai, praticamente mai guidato. E mi ricordo che quel giorno eravamo a Boretto, una pista d'erba, a fianco di un campo da calcio, una cosa che si ricorderanno in pochi, e guidavo, ma insomma, senza capirci molto. E però alla fine, sai, ti divertivi, cioè stavi in pista, tutto aiuta all'epoca. E mi ricordo che c'era Roberto Gennari, il padre di Andrea Zennari, vice campione del mondo e campione del mondo di Appendel nel 94, che è venuto lì da me, lo conoscevo perché lui insegnava a giocare a biliardo, perché lui veniva nel mio stesso circolo con la sua morosa dell'epoca, e mh, mi ha detto, ma ah, tu aspetta che ti metto a posto la macchinina, mi ha girato quattro tiranti dei bracetti, mi ha fatto la macchinina a ranetta, come andava diciamo, all'epoca di Lafranchi qualche anno dopo, la macchina non si ribaltava più, io mi sono divertito come un matto perché ha dato gas in ogni dove. E quindi ho detto, vabbè, festa, si può fare così. Allora ho cercato di capire e di imparare queste cose. Quindi questi ragazzi qua, e ti, ti nomino due persone che mi sono care, una persona che è scomparsa, si chiama Giovanni Annigoni, eh, in cui praticamente o da lui oppure da Zennari, tutte le sere o quattro sere a settimana si trovavano in garage a fare la macchinetta, a pulire, a mettere a posto le cose, una volta prendevo solo la mia macchinina, una volta andavo solamente a fare due chiacchiere, una volta portavamo una bottiglia di vino, era come dire un po' di social media anni 89-91, hai capito, quelle, quelle anno, quegli anni lì. E poi dopo, sai, il, il, il figlio del genere ha cominciato ad andare forte, ma forte davvero, e un giorno mi ha detto, ma Artur, ma invece di, di incapogliarti a guidare, che bene o male non ne hai tanta voglia, perché ci, pensi più a giocare a biliardo, a fare altre cose, e vi dicendo, cosa ne dici di darci una mano e di fare un pochettino di, da meccanico? E c'era un altro ragazzo che abbiamo diviso i primi anni, diciamo, dell'epoca, si chiamava Federico Braschi, e con lui siamo andati in giro, e lui faceva l'F2, io facevo l'F1, lui mi dava una mano a me, io ne capivo un po' di più e quindi l'ho aiutato e abbiamo vinto la regionale F2. E in diciamo, pochissimo tempo, perché alla fine del 92 siamo andati, sono andato al mio primo mondiale che era a Usingen in Germania e ci sono andato con Roberto Gennari, il papà di Andrea, che Andrea era là con il team tag. Siamo andati là, abbiamo fatto solamente gli ultimi due giorni, il sabato e la domenica, una domenica dove c'era un'acqua esagerata, si è corso su una pista allagata, però si poteva correre perché la pista era riportata e trattata e da quel momento lì è nato un sodalizio un pochettino più stretto, eh, lui alla fine dell'anno ha smesso con, di correre con la TAG, si è unito a Paolo e Maurizio Monesi eh, con la Chioscio e ho cominciato a seguire loro e abbiamo fatto un gruppo un un po' insieme, ecco, insomma, dove praticamente due macchine usate, ehm, un po' di preparazione in cantina, tutte queste cose qua, abbiamo cominciato a sviluppare una dedizione alla meccanica. E questo, ti dico, il capogruppo era a Modena Maurizio Monesi e a Parma era Roberto Gennari. E lui mi ha insegnato 
tantissime cose, specialmente sul, sugli ammortizzatori, su come preparare la macchinina, su come renderla, diciamo, non ti dico del tutto performante, ma come renderla solida per farla finire, per farla iniziare e farla finire allo stesso modo, che era un po', diciamo, la nostra, il nostro cuccio più grande, perché a quell'epoca contava di più finire le gare che iniziare ad andare forte, perché tra buche, rotture e cose varie, la vera sfida era quella. E ci siamo attaccati insieme eh, abbastanza strettamente e il 94 è stato un anno dove abbiamo preparato il mondiale pensando di andarlo a vincere e che è stata una situazione che ti dico, per me non, non ero così, sì, per modo di oggi avevo già qui, 4-5 anni di esperienza già con le macchinine, ma non era una cosa proprio banale pensare di eh, preparare un mondiale, cioè una cosa che era completamente nuova e quindi tutti i weekend andavamo sabato e domenica al Campo Gagliano, ci trovavamo con Monesi, facevamo le prove, testavamo delle cose e durante la settimana eravamo in cantina a, a fare le macchinine. E a preparare tutto e mi ricordo che quando sono partiti per l'Austria abbiamo passato secondo me se non ricordo male perché loro se ne erano le ore tipo Paolone a Modena ha fatto 1060 ore in cantina e noi ne abbiamo fatte 1020 una roba del genere 1025 tutte le, tutte le sere una roba avevamo tutto pronto preparato tutte le macchinine tutti i motori siamo andati là, la pista era bellissima, su una, su una collina, c'è il video su YouTube. E la cosa più straordinaria è che, sai, era un ambiente, direi per me, totalmente nuovo. Parlavo un po' di inglese, a differenza loro, e quindi ti aiutavo un attimino a, a intrattenere i contatti. Con Chioscio c'era il nostro sacco ufficiale con dentro... 103 di cerchi, le parti di ricambio e tutte queste cose qua, andavo a prendere la roba, andavo a prendere le gomme e ovviamente cioè, la parte grossa del meccanico la facevano gli altri, non la facevo io, e, però eravamo un gruppo di persone e in questo gruppo di persone che ha costruito questo, diciamo, questo progetto di andare a giocare il mondiale, eravamo diciamo tutti uniti, ecco, insomma, cercare di fare il meglio. Mi ricordo che ho incollato 103 anni di gomme quella, quella settimana lì, una roba da farsi venire delle dita spesse come se avessi guanti. E la pista si è distrutta, la prima, allora non c'era il, il round by round, ma c'era la prestazione assoluta e purtroppo noi quando siamo entrati in pista alla prima manche, che era quella buona, eh, ci si è svitato il castello centrale. Io parlo con Gennari. Eh, Monesi invece ha avuto un altro problema, non, me lo ricordo, non mi ricordo quale. Fatto sta che alla fine della fiera Andrea era 41esimo e Maurizio era 26esimo, cioè uno dei quarti e uno degli ottavi. E con le buche che c'erano non si riusciva a migliorare, cioè proprio i tempi salivano, mi ricordo che nelle prove libere il giro più veloce l'aveva fatto Andrea Gennari in 43,7, c'era una bellissima, una bellissima usanza che aveva Medial Pro, che era la prima volta che arrivava al Mondiale, e, e metteva fuori una locandina con scritto Who's the best, chi è il migliore, e c'era il nome e il tempo. E questo qua era il tempo in assoluto 43.7. Ti dico solamente che in finale si è girato un minuto, 58 il giro più veloce, una roba del genere. Cioè hai perso 15 secondi in 6 giorni di gara. E... Aspetta che ti interrompo un attimo. Eh, io nel mio giro vagare ho sentito, eh, non so se poi è una leggenda o meno, tu c'eri ce lo potrai confermare, che Monesi durante il mondiale, nel giorno di pausa dopo le qualifiche, è andato a girare in un'altra pista, com'era? Te la racconto, te la racconto. Cosa succede? Che da 41esimo a 26esimo 
Cioè, 41-26 non è che eri proprio il candidato numero uno per vincere il mondiale. L'unico che andava veramente forte è stato, era Alessandro Catozzi che aveva fatto, secondo me, la pole position nella sua manche, diciamo la prima manche, quella buona, <coughs> ma poi era stata cancellata per un problema di cronometraggio. Quindi la sua manche è stata ripetuta alla fine di tutto il giro ed è riuscita ad avere il secondo tempo totale dopo tutti. E quindi la sua macchina veramente volava. Lui guidava benissimo, se guardate il video faceva delle linee diverse dagli altri all'inizio, e per, appunto per evitare le buche. E lui, secondo noi, cioè secondo me personalmente, era quello che vedevo il candidato. La polla ha fatta Daniel Record con una Mugen e di Torsen di Bergonzoni della BMT che era adattata, una roba strana per l'epoca. E anche noi avevamo il Torsen che è un differenziale autobloccante particolare, però insomma, come dire, eravamo preparati. Quindi siamo andati il sabato, il sabato era praticamente il giorno dove c'erano tutti i recuperi. Le, le manche all'epoca erano due al, mar, due al martedì, due al mercoledì e due al giovedì, mattina e pomeriggio. Il sabato era il giorno dei recuperi e la domenica le fasi finali partendo dal 16 semifinale. Il sabato pomeriggio siamo stati nella stessa pista dove siamo andati quando eravamo arrivati, perché praticamente siamo arrivati un giorno prima, e nelle vicinanze, 40 km, una roba del genere, c'era una pista in montagna con un treno di api e degli alveari del Dio che giravano dappertutto, ci avevano morsicato 27 volte e siamo andati a provare perché il terreno dicevano che era uguale. E il sabato siamo ritornati in questo posto per vedere se riuscivamo a mettere a posto la macchinina, perché comunque il terreno era veramente molto simile. Dentro, diciamo, al, al cassetto, dei, al, al baule, avevamo ancora uno stock di una gomma prototipale di Le Catouche de Cournon, che era una, una gomma, diciamo, all'epoca Le Cournon erano le gomme attorno agli anni 90 più diffuse di tutte. Avevano fatto una gomma che si chiamava Atlas con i piolini piccoli ed erano fatti a croce e ti dirò non è che fossero chissà quali gomme però sai aiuta sempre a avere poi tutto se lo sai provare. E prima di chiudere avevano stampato una serie di queste gomme qua sempre morbide di cauciù perché all'epoca c'era ancora anche del PVC che girava, quindi i primi che veramente stavano spingendo molto sul cauciù erano quelli delle medie pro. E queste cartouche de Cournon avevano praticamente chiuso l'azienda e avevano stampato una serie di gomme che si chiamavano appunto Atlas, ma invece di avere il piolo fine fatto a croce, avevano un piolo più grande. Solo che non ne avevamo, le abbiamo provate lassù e andavano molto bene ma non ne avevamo in quantità sufficiente per poter fare tutti i recuperi che dovevamo fare. Cioè praticamente ottavi per Andrea, quarti per Maurizio e per Andrea, semifinale per Maurizio e per Andrea e poi la finale per Maurizio e per Andrea. Erano sette fasi che sarebbero dovute essere completate con le gomme che avevamo. E quindi non avendo sufficiente tre di gomme abbiamo deciso di usare le gomme col pelo grosso al posteriore e le atlas normale all'anteriore perché ci davano un'aderenza in, in quella condizione particolare. Io mi ricordo che sono, vabbè, Paolone Monesi sabato pomeriggio ha detto il mondiale lo vinciamo noi e gli ho detto va bene, c'è cioè, ragione, un matto. E <ride> la domenica mattina io sono andato nella, nella corsa dei box alle 10.20 del mattino e sono uscito alle 5.40 di sera. Perché io restavo nella corsa dei box, una volta entrava Gennari per suo figlio con la macchinina, l'aviatore e tutto, poi lui usciva, andava ai box, smontava anteriore, centrale e posteriore, rimontava una macchina nuova già settata tutta per la fase successiva, 
e intanto entrava Paolone per suo fratello. Praticamente io alzavo la macchinina e loro facevano il pieno. Semplice, semplice, non è che ci sia niente da, da dirsi. E cosa vuoi? Che siamo arrivati in finale con tutte e due le macchinine. Fortuna o non fortuna, eh, Andrea partiva col 4, Maurizio partiva col 9. Perché nelle semifinali ovviamente fai la classifica a seconda dei tempi. E siamo partiti, 14 si è involato, poi purtroppo è stato sfortunato perché Chris Moore ha saltato la corsia e gli ha rotto la macchinina contro mano. È stato sfortunatissimo, aveva secondo me un bel po' di vantaggio attorno ai 25 secondi, che è una roba del genere, che però in una pista così lunga, così difficoltosa, sai, era, era, eravamo al trentesimo minuto più o meno, non era che fosse già deciso tutto, però probabilmente lo era. E quindi siamo, noi eravamo secondi e terzi, Andrea Gennaro era secondo, che era quello in cui io facevo il pieno, perché eh, siccome mancava una persona, il Veri è venuto con noi e aiutava eh, Maurizio Monesi. E insieme praticamente eravamo secondi e terzi, poi dopo Andrea ha avuto un giro orribile, una roba che tipo ha fatto un minuto e 42, una cosa, ha fatto tre errori nello stesso giro, e considerando che ne ha fatti due sulla parte diciamo, della collina, era difficoltoso anche andarlo a recuperare per i Marshall, e alla fine ha, ha vinto Monesi con Gennaro secondo. Quindi abbiamo fatto al mio primo mondiale meccanico, abbiamo fatto primo e secondo, che non è propriamente una soddisfazione da poco. Ma io non mi sono voluto niente perché ero talmente stanco che con la persona che era venuta con me in, diciamo, in macchina siamo ritrovati a casa, sono ripartito e mi sono svegliato davanti al cancello di casa. Non ne potevo più, è stata una roba terribile. Li ho rivisti tutti un mese dopo. Per un mese non ho avuto più sapere di niente di nessuno. <ride> quindi, ma quindi hai vinto il mondiale e questa è stata la tua soddisfazione più grande oppure in futuro eh, da dopo quel mondiale ti sei tolto altre grandi soddisfazioni di pari livello? E niente, eh, non è stato, poi dopo so di prendi coscienza che una parte l'hai fatta tu, eh, però onestamente il merito è tutto di, de, della coppiata parmigiano modenese e, e ti è piaciuto, ti è piaciuto vivere questa, questa sensazione e l'anno dopo ci siamo divisi, loro hanno deciso di passare un team italiano che era la Crono, mentre invece a me la Chioscia piaceva, volevo continuare a giocare e mi sono messo lì, ho cominciato a girare con Riccardo Ferretti, siamo andati un, a un paio di, di gare insieme, siamo per stare in compagnia poi col Verri, con, eh, con tutto quel gruppo di persone che ci piaceva stare insieme, che aveva una certa, un, un certo modo di esistere. Cosa vuoi che stando con, eh, con queste persone più, più che altro legate all'OPS, l'OPS era un il bel motore dell'epoca. Eh, il team tag era, diciamo che era interessato a, a espandere diciamo, il suo parco meccanico e mi hanno chiesto un giorno di diventare ufficialmente un meccanico per loro. E io già avevo un rapporto consolidato con Matteo D'Apporto che poi nel 96 sarebbe passato con loro e quindi abbiamo costruito eh, quello che io chiamo il Dream Team 2. Il Dream Team iniziale era Gennari Monesi, io, Veri e, e vi dicendo. Il Dream Team 2 è stato quando sono passato con Daniele Sponza e la Tag Models, dove eravamo veramente pochi perché avevamo tre piloti, tre meccanici e un motorista. E i, i piloti erano Catozzi, Grandesso e D'Apporto e siamo andati a fare un europeo a Longvic in Francia, una pista piattissima, bella, con un saltone gigante, ma non particolarmente difficile, contava molto il motore anche. E Matteo era quello che si era comportato peggio nelle qualifiche perché purtroppo avevamo avuto problemi di motore, ne avevamo rotti due, ce n'era rimasto uno solo. E con quell'unico motore la domenica abbiamo fatto sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale. 
praticamente eravamo in tre macchini, cioè c'era qualche cliente, un paio dalla Grecia credo, ma su 150 piloti che erano, erano possibili entrare dentro la, alla competizione, le macchine forse erano 5 o 6. E noi abbiamo fatto primo, terzo e sesto. Ha vinto Cazzozzi, terzo Grandesso e sesto Matteo, dopo una lunga e difficile rimonta. E questo ci ha fatto ben sperare per fare il mondiale. Il mondiale è nato nel 96 a Biuli in Inghilterra, un campo. Un campo clamoroso, rettilineo a 84 metri di lunghezza e la distanza dal palco sarà stata 75 metri. Era largo 12 metri. Mi ricordo che Catozzi per sorpassare i gradini in mezzo al rettilineo si è praticamente rallentato per vedere se ci stava. Quindi immaginati che distanza che c'era dal palco per riuscire a capire se la tua macchinina ci avrebbe preso contro o se avevi lo spazio per sorpassare. Il rettilineo era largo 12 metri che stavamo sdraiati in 7 e in 8 per il lungo e anche lì la macchina andava forte, noi eravamo un bel gruppo di persone, queste sette persone qua, al mercoledì eravamo primo, secondo e quinto, non propriamente banale, eh, grandesso in testa da pochi secondi e 14 che ha avuto un problema quinto. Dopo due manche, il mercoledì comunque siamo stati lì, siamo stati e capito nei 10, comodo, e semifinale, siamo passati tutti e tre, c'erano tre macchine su 150 e le tre macchine erano tutte in finale, siamo arrivati quinti, sesti e ottavi, <coughs> credo 14 grandesce da porto ancora una volta, e, perché abbiamo fatto una scelta diciamo conservativa usando le, le turbo della media del pro che erano gomme piuttosto grosse adatte all'erba ma quelli che poi hanno vinto cioè la Franchi che ha vinto, ha vinto il mondiale anche Equa che andava fortissimo usavano le pulsar che sai la, la pista si era un po' pelata e, e va bene così e nel 97 abbiamo ho deciso di fare un salto con eh, col Teo e, Abbiamo lasciato il team tag perché, insomma, per tanti motivi, ma ci siamo lasciati bene, nel senso che siamo tutti molto amici e abbiamo deciso di percorrere la nostra strada e abbiamo, siamo stati incasellati da Chioscio nel team ufficiale, quello vero. E il primo anno abbiamo corso con, con i motori picco e non si andava male, all'Europeo si andava forte forte, però sai, Capita a tutti di svitare lo spillo del massimo in mezzo alla finale quando sei tipo a mezzo secondo dal primo. A noi è capitato e quello non fa onore a, noi, a me come meccanico in particolar modo. E poi nel 98 abbiamo utilizzato il motore Nova Rossi e siamo andati a Coimbra. A Coimbra abbiamo fatto ancora una gara direi abbastanza buona, sotto alcuni punti di vista straordinaria e purtroppo siamo arrivati undicesimi, che era il primo posto fuori dalla finale, considerando che il nostro tempo rispetto all'altra semifinale era il secondo assoluto, mescolando i tempi sarebbe stato qualcosa di diverso, allora si correva in dieci, per cui non c'era modo di appellarsi, anche Pavidis che era uno che volava all'epoca è rimasto fuori dalla finale. E poi dopo io e Matteo abbiamo preso, dopo l'ultimo anno del 99 dove abbiamo fatto forse il miglior risultato col quarto posto a Barcellona all'Europeo, che ha vinto, che è stato vinto la Vega, e andavamo anche lì veramente forte, con delle belle cose, con un motore che facevamo 10 minuti, era un, una bella situazione, cioè abbiamo, abbiamo lavorato tanto, cioè anche il Teo soprattutto ha lavorato molto per mettere a posto la macchinetta, e nel, alla fine del 99 abbiamo diviso le nostre strade, io ho, ho ricominciato a giocare per me e andando alle corse, tutti insieme, sempre con gli stessi amici, con le stesse cose, e poi dopo quando siamo... Ah no, abbiamo smesso dopo il warm-up del Mondiale del 2000. Io e il Teo sono venuti a casa che eravamo un po' stanchi di, stare, di, di andare in giro insieme, e però il, la media del Pro mi ha chiesto di andare a aiutare eh, Jeremy Cross in America, quindi mi hanno chiesto di fargli da meccanico, eh, che io onestamente non conoscevo, l'ho conosciuto in America quell'anno a maggio quando sono andati a fare questo warm up e 
cosa ti devo dire? Ti devo dire assolutamente che fondamentalmente abbiamo corso con una macchina di scatola, poca roba, abbiamo solamente messo a posto le cose il meglio possibile. <coughs> Dopo il primo giorno eravamo 136 di 150, siamo partiti con il numero 2 in finale e purtroppo quando eravamo lì in lotta con Canai per poter dire la nostra abbiamo perso una clip del braccetto anteriore e, e abbiamo insomma la totale. E diciamo che quella è stata poi dopo il culmine insomma di un, non ti dico di una carriera, mi piaceva, ci stavo dentro, ho sempre aiutato solamente le persone che mi facevano piacere, che non, non che mi pagava fondamentalmente, ma solo le persone che mi davano il gusto di poter stare in compagnia e di poter andare in giro. Ovviamente avevo un altro lavoro, non potevo, tutto quello che ho dedicato, le ferie e tutto questo, l'abbiamo dedicato correndo in giro per il mondo. E da lì in poi, sai, mi hanno, qualcuno mi ha chiamato, per dire, dai Arthur mi dà una mano, dai Arthur facciamo questo, facciamo quell'altro. E vedo male, sono sempre stato all'interno di, di questo gioco. Il 2002 è stato l'anno più incredibile, sono andato da solo a fare da meccanico al Team Thunder Tiger Italia che era composto da Grandesso, Cavanis e Jacopini, dove avevamo, correvamo col motore da due e mezzo in Uruguay e facevamo 12 minuti con un pieno. Abbiamo anche rischiato di fare una finale veramente clamorosa. E, e poi dopo, da quell'anno lì, ho sempre seguito Carlo, che era una persona, eh, cioè è una persona speciale, che poi ha smesso dopo l'ultimo mondiale che praticamente ho fatto da meccanico, è stato l'Argentina 2012. E abbiamo sempre, siamo sempre stati insieme, sono stato in Indonesia con Grandesso, e nel 2008 <coughs> sono andato, ma non ho potuto fare da meccanico perché mi hanno chiesto di non farlo, nel 2010 sono andato, praticamente nel 2008 nel 2010 sono andato a seguire la, le gare per, per Pro Model, però sai ogni tanto serviva qualcuno, Arthur mi è la sua macchina, per la Model non c'è problema, però sai è diverso fare il meccanico e costruire una stagione, costruire un obiettivo, costruire un traguardo da raggiungere, piuttosto hai capito che essere una ruota di scorta o o dover raccogliere, diciamo, qualche cosa mentre stai andando, insomma, per dirti, dai altro, vieni da me, sì, ok, lo va, ci vai, ma ci vai senza l'aspettativa e soprattutto non c'è il lavoro dietro, quel lavoro che ti fa veramente poi dopo raggiungere i risultati. Quindi, ok, perfetta risposta veramente lunghissima, ma è mi ha veramente appassionato quindi spero che abbia appassionato anche chi sta guardando questa intervista ora la domanda chiave che è un po' il perché io ho deciso di fare questa rubrica che è appunto eh, il parallelismo fra il ruolo del meccanico nel modellismo con quello un po' del portiere di calcio no? quindi che viene ehm, incolpato, additato quando le cose vanno male mentre quando tutto va bene ci si concentra prevalentemente sul pilota e quindi i complimenti vanno a lui e diciamo la sua squadra e chi gli ha permesso in amalgama di ottenere quel risultato viene un po' diciamo tralasciato ecco te come ti sei rapportato ti è capitato qualche occasione che mh, ti sei sentito non eh, soddisfatto da, da come ti hanno diciamo osannato dopo determinate vittorie oppure a te non è capitato raccontaci un po' cosa ne pensi di questo di questa cosa che caratterizza un po' i meccanici del mondo RC allora ti dico onestamente parlando non ho una memoria cioè la memoria ce l'ho ed è anche buona da come hai sentito le, le cose che ti ho raccontato precedentemente ma non sono mai rimasto colpito dagli errori che puoi avere fatto in carriera cioè nel senso che fondamentalmente il, il gioco del modellismo, la competizione, che poi puoi chiamarlo gioco, puoi chiamarlo sport, puoi chiamarlo competizione, quello che vuoi, il vero concetto è che tu devi lavorare come un team. E il team ha quello che tira le leve, che è quello importante, e non c'è un cazzo da fare. 
cioè te puoi stare lì finché vuoi, ma se quello sotto al palco non è capace, te puoi essere anche mandato anche a metà giù la macchinina che di mondiali non le vinci. È chiaro che se quello sopra due talentini ce li ha, te sai cosa stai facendo e ci lavori accanto, allora hai la possibilità di poter dire la tua. Il problema è l'obiettivo che ti poni. Tutti i giorni, cioè tutti gli anni che vai al mondiale, quelli che lo possono vincere sulla carta, quando metti giù le valigie che sei appena arrivato, sono 30 persone. Dopo due giorni sono 4 o 5, mediamente. 10, esagera. Quelli che sono in finale poi alla fine. E non ho mai avuto... Ho fatto un, un errore, una volta non ho chiamato grandesso al warm up del mondiale del 2003 a Furlund perché speravo che riuscisse a chiudere il zero. Non l'ha chiuso e non siamo passati in finale. E quello un pochettino mi ha dato noia, però ero convinto di quello, nel senso che pensavo ci riuscisse a tutto lì. Il pieno ha fatto bene, vi dicendo. Eh, un errore l'ho fatto al fast race tre settimane fa, sì, scusami, due mesi fa con, eh, con Ricky Berton che dopo che abbiamo preso una cannonata al, al terzo giro abbiamo deciso di allungare il pieno solamente che non avendo fatto un buon lavoro diciamo di preparazione non mi sono accorto che la pistola non riempiva completamente il salvatoio e questo è un errore fondamentalmente però sono diciamo in una gara diciamo di italiano, di europeo quello potrebbe essere un problema perché devi arrivarci preparato diciamo una gara così dove stai provando delle cose e tutto cambia molto, molto la svelta ho con, visto che adesso ci sono le cuffie una volta le cuffie non ci sono ho condiviso la scelta col pilota il pilota ha accettato oppure lui mi ha detto andiamo e gli ho detto va bene ho fatto il mio meglio, purtroppo poi però il motore sono già amici non va. Quindi diciamo che non, non mi sono mai sentito particolarmente mh, toccato dagli errori. Li puoi fare tu come li può fare quello che guida. E quello che guida ci mette il massimo per arrivare primo e quello che fa il meccanico deve metterci il massimo per arrivare prima. Se fa un errore fa parte del gioco, non, non assolutamente qualche cosa che secondo me deve condizionare la la chimica del team, ecco, io la vedo così. Bene, bella risposta anche questa. Eh, adesso volevo sapere quanto secondo te conta avere unione, quindi feeling tra meccanico e pilota e eh, quanto ci metti con un pilota che hai feeling a capire le sue esigenze rispetto magari a un altro che ti trovi eh, a doverci lavorare, non ti dico per forza, ma comunque quasi obbligatamente per lavoro, insomma in modo obbligato per lavoro, quindi eh, qual è il nesso tra feeling pilota meccanico e eh, riuscita del risultato? Eh, sai com'è, è sempre una questione di chimica in tutte le cose, ci sono persone che tu ti trovi in un secondo, ce ne sono altre che invece fai più fatica a entrare nei loro ragionamenti perché il modo di pensare non è sempre lo stesso per tutti e quindi come tale ha una difficoltà a volte che, che devi superare perché devi adattarti tu o si deve adattare il pilota. Mediamente eh, è normale che per tanti, ci sono piloti velocissimi che non hanno mai avuto una concretizzazione del loro lavoro e ci sono meccanici meravigliosi che non hanno mai avuto il risultato che si sarebbero meritati. Eh, la chimica fra le persone è fondamentale, intestardirsi a lavorare con le persone in cui non credi oppure con cui devi litigare, perché io vedo tantissime volte, specialmente adesso perché è un po' di tempo che ero, mi ero dedicato a altro, eh, per cui sono ritornato nei campi dello Ford un po' in ritardo e vedo gente, hai capito, che magari un po' litiga da sopra e sotto il palco, che non è mai un atteggiamento positivo perché ti disperde le tue energie e non riesci poi dopo a focalizzarti su quello che serve davvero, per vincere ovviamente. 
Allora, bene, ottima risposta e su questa dovrebbero riflettere veramente i, i ragazzi di oggi, i team di oggi, quindi eh, dove veramente sotto il palco di una finale expert se ne sente di tutti i colori e anche sopra, insomma molti litigi, molte energie spese per niente. Bene, volevo chiederti a questo punto, visto che te sei, nasci come diciamo eh, ambiente off-road puro 101% e a, grazie al tuo ultimo impiego eh, ti sei ritrovato anche in un mondo che è veramente diverso eh, al 1000% rispetto a quello dell'off-road. Ecco, volevo sapere quindi nel mondo eh, dell'off-road, scusate, quindi volevo sapere nel mondo dell'off-road cosa hai visto di diverso, che mondo hai visto, facci sapere. Dunque, diciamo che... Eh... I primi momenti sono stati terribili, ma non perché abbia fatto il meccanico, anzi non ne ho proprio la capacità. Il lavoro del meccanico da pista è molto diverso dal lavoro del meccanico fuori strada. Mm, specialmente le persone come me che sono piuttosto grosso, ingombrante e non ho dei movimenti diciamo fulminei, eh, cosa che invece in pista è necessario essere rapidi, brevi linei per poter fare le cose che non sono solo della meccanica. Cioè, fare un pieno in pista deve essere fatto bene, perché se no rimani vuoto, e se rimani vuoto il motore soffre, e deve essere fatto un lavoro, direi, chirurgico, perché purtroppo non hai il margine. Cioè nel fuoristrada hai un margine mediamente, adesso si è un po' ridotto, però nel tempo si è avuto dei margini per fare un rifornimento molto più ampi di quelli che sono quelli del pista. Il pista diciamo è molto più frenetico e questo è una pregiudiziale importante, dopodiché aggiustare una barra, eh, tirare un cambio o magari cambiare solamente le gomme con gli sganci rapidi può essere un lavoro che puoi imparare. Il problema è che se tu vuoi guardare la macchinina come sono abituato diciamo come concetto il mio più grande cruce è stato che io vedevo la macchinina e potevo consigliare un setup perché vedevo le ruote muoversi invece su un 8 da pista le ruote o anche su una 10 le ruote muoversi non le vedi è vero che è tutto liscino è vero che è tutto un pochettino più semplice sotto un certo punto di vista ma purtroppo è veramente maniacale e chirurgico e lì se ti, ti metti prendi uno sgabellino ti metti di fianco a Lamberto a Dario a Carmine a Francesco a Alberto a quelli che vuoi li vedi quanto tempo passano per tirare dritta una macchina dopo che sono stati anche solo 10 minuti in pista perché a 110 all'ora la reazione della macchinina fa una grande differenza e io onestamente te lo dico, cioè non sono in grado di fare quel tipo di, di, di mestiere, cioè non, non è proprio il mio, non, non ci riesco, magari fermo sul tavolo applicandomi posso riuscire a dare per dire, mettere a regolare una macchinina in maniera corretta, ma con la frenesia sotto il box e queste cose qua, devi avere veramente tanta tanta esperienza, cosa che non alzo le mani, nel senso che non è il mio, c'è gente che è più brava di me. E quando l'unica volta ecco che ho dato una mano per dirti a Lamberto, gli facevo i differenziali quando eravamo a Homestead nel 2018 al Mondiale 1 a 10, che era il primo anno che lui faceva il Mondiale 1 a 10, e non eravamo andati neanche male, poi dopo abbiamo avuto qualche problema di motore durante le qualifiche, ma però prima nelle prove libere era, era primo, quindi ero anche contento di averli fatti differenziali, mi davamo anche un po' di gusto, perché se no stava sempre lì a solo seguire gli altri, così invece mi, mi tenevo un po' occupato a fare queste cose. Bene, quindi eh, siamo quasi in fondo a questa lunghissima intervista, Uh, la domanda che volevo farti era cosa consigli a chi magari sta guardando il video e vuole diventare un bravo meccanico come lo sei stato tu quindi quali sono i tuoi consigli da un meccanico di altissima esperienza 
dunque ti direi che io quando ho iniziato a giocare con le macchinine per me la meccanica era la moglie del meccanico cioè proprio non ne avevo la più pallida cioè, la prima cosa meccanica che ho mai visto, letto e studiato è stato il manuale della Chiosho Barnes 1988 anzi scusami 89 tipo un aprile dell'89 e la prima cosa che ho visto che, abbe, che avesse ingranaggi, cose varie ed eventuali e uff, dirti che uno nasce per fare il meccanico non ci credo nel senso che la passione deve venirti perché vuoi andare in pista, vuoi giocare e poi dopo è normale che tutti non hanno magari un papà, cioè c'è gente che matura questa, questa passione più tardi, diciamo che adesso i giovani d'oggi sono più, sono più legati a un videogioco piuttosto che al, al modellino radio comandato, il modellino radio comandato è roba che è arrivata al massimo anche adesso a 40 anni, 35, tutti gli altri sono figli di gente che aveva questa passione e questo è, è piuttosto importante, quindi all'epoca il vero, il vero vantaggio era l'aggregazione, cioè andare in giro in quattro con una macchina, tutta la roba stivata dietro a tetto e poi dopo ci si dava la mano l'uno con l'altro, quindi eri gioco forza, pilota e meccanico, ti facevi i tuoi 200 km andare, 200 km tornare per fare la garetta la domenica mattina, partivi alle 5, alle 7, alle 7, 7 e un quarto in pista e poi dopo ti dai la mano l'uno con l'altro, quindi bene o male la base di fare il meccanico ce l'avevano tutti. Io onestamente non conosco qualcuno che sia stato meccanico solamente e non pilota. Cioè chiunque, capito, in gioventù ha girato con la macchinetta, ce l'aveva una casa, girava nel piazzale, faceva insomma tutto quello che poteva esserci da qualunque per poter praticare, per poter praticare lobby. E onestamente, secondo me, non è disprezzo, cioè un lavoro spregevole fare il meccanico, anzi, può essere particolarmente soddisfazione se nel tuo insieme stai giocando e dai una mano a qualcuno che se lo merita. È una cosa piuttosto, direi, naturale. Ti può riuscire più o meno bene, ma di solito se tu, hai un, se tu quando vai a guidare con la macchinina dedichi del tempo al tuo modello e cerchi di portarlo in fondo in maniera che non si rompa, se hai già una buona base per poter aiutare qualcun altro magari. Quindi, ultima domanda. Adesso eh, sei, diciamo, a tempo pieno responsabile di progetto per un, eh, oserei dire, ambizioso eh, progetto di macchina 1.8 buggy sotto il marchio Infinity. Quindi ti ritrovi di nuovo a fare il meccanico, ti ritrovi a fare una sorta di progettista, ti ritrovi a fare eh, il responsabile appunto di progetto. Eh, cosa, cosa ci puoi dire? Co come era come te lo immaginavi? Non avresti mai pensato che potesse essere in questo modo? Eh, dacci qualche dettaglio che eh, ci colpisca e raccontaci un po' questa tua esperienza attuale eh, che sinceramente eh, fa gola a tanti nonostante che per esempio io penso di non di non essere assolutamente in grado eh, di portare avanti qualcosa come stai facendo sinceramente te quindi insomma ti ammiro e niente dacci qualche informazione ruota libera vai allora diciamo che infinito è la parte della mia vita attuale quindi da 5 anni sono coinvolto in questa in questa avventura che è una famiglia una famiglia che è composta da tantissimi piloti quali tantissimi meccanici bravi, alcuni ingegneri bravi e io faccio quello che posso, cioè, nel senso che cerco di adattarmi un po' a essere utile, ecco, non, non certamente, non ho le qualità purtroppo per, per poter primeggiare in nessuna di queste, di queste attività. E il buggy è qualche cosa che magari conosco, e quando è nata l'esigenza di confrontarci in, anche in questa categoria abbiamo deciso che 
avremmo tutti espresso una qualche idea per poter avere un progetto originale, tutto lì. Non niente di veramente straordinario, qualcosa che potrebbe essere condotto a cose che avete visto nel passato, è tutta roba che viene da un'esperienza, che viene da, da delle idee. Non volevamo essere banali, e onestamente parlando, per persone che hanno diciamo, una disponibilità economica di un certo tipo, riuscire a accedere a un progetto e poterlo riportare, ribrandizzare potrebbe essere molto più semplice e potrebbe essere meno rischioso. Noi abbiamo deciso di dare la nostra impronta al progetto e di avere qualche cosa che speriamo sia originale. Attualmente sai, ci sono tantissime difficoltà, specialmente questo momento qua di, di pandemia ha interrotto la possibilità di viaggiare e di scambiare opinioni, trovarsi con, con la gente per provare in un posto piuttosto che in un altro. Quindi ci siamo dovuti limitare a provare in Australia con Kyle McBride e in Italia con Riccardo Berton, e in Finlandia con Timolino, avrei voluto provare in Giappone con Naoto, però il problema è che quando sei su una base prototipale non hai mai la sicurezza che tutto quello che tu realizzi sia quello che viene poi dopo assemblato nel modo come tu l'hai pensato. Quindi c'è sempre una piccola, una piccola, un piccolo gap da aggiustare per riuscire ad avere il massimo della performance. È evidente che qualunque materiale prototipale non potrà mai essere quello che è stampato poi dopo nella scatola, che è l'unico che dà veramente il risultato veritiero della, del tuo sforzo ecco. io incrocio le dita perché sappiamo che abbiamo lavorato bene si può sempre fare meglio come tutte le cose ma abbiamo dedicato tempo e sforzo al progetto cercando sempre di essere eh, non ti dico un passo avanti perché sarebbe, sarebbe stupido e poco modesto no, semplicemente di essere al passo con gli altri di avere qualche cosa che possa essere a favore del di quello che andrà a comprare la macchina di negozio, perché è quello il nostro obiettivo, cioè fondamentalmente i piloti bravi possono vincere con qualunque modello, ci vuole preparazione, ci vuole impegno, ci vuole attività e tutto, però fondamentalmente i modelli attuali che io vedo sul mercato tutti si equivalgono. Quello che vorremmo proporre noi è di riuscire a trovare un modello che sia adatto anche a chi inizia e a Dio piacendo anche a quelli che vanno forte, però comunque una cosa che sia facile, qualcosa di puro stampo giapponese sotto un certo punto di vista, tu, tu mi capisci quello che voglio dire quando, quando monti una Kyosho, o cioè ti scuoti la scatola e alla fine trovi la macchinina montata, ecco, voglio dire, vorrei raggiungere quel tipo di risultato. Ti capisco perfettamente, ma non so se potrai dirlo o non potrai dirlo, insomma, vedi te cosa puoi fare, ma a che punto siete? <ride> eh, stiamo cominciando, nel senso che eh, io, il progetto Buggy è un progetto molto competitivo, nel senso che il mondo del Buggy è diciamo dominato da alcuni, da alcuni marchi, ce ne sono altri che ci hanno provato a entrare e non sono mai riusciti a sfondare e quindi sai costruire una macchina da buggy non è un impegno economico proprio piccolo, cioè ci vogliono tanti soldi perché a differenza di una macchina da pista dove il lavoro è fatto delle macchine utensili che ti possono e puoi modificare un banchino per le pulegge in un modo o nell'altro abbastanza semplicemente, qua è tutto di plastica e gli fa degli stampi e gli stampi purtroppo in qualunque parte del mondo tu li vada a fare costano un fottio di soldi. È evidente che eh, per iniziare a stampare devi avere delle condizioni importanti e devi avere dei risultati importanti. Ecco, devo dire che Ultimamente abbiamo fatto qualche passo in avanti che ci ha consentito, diciamo, di, non ti dico ufficialmente, ma comunque di, di iniziare il progetto 
e di cominciare a valutare la fase di prototipazione da stampo. Bene Artu, io che dire, ti ringrazio, eh, vogliamo farci saluti, eh, direi sei stato veramente fantastico, l'intervista è stata lunghissima ma è stata veramente bella, quindi salutiamoci. Ciao Fabio, Ciao. grazie mille, vi saluto tutti, è stato bellissimo, e sono qua quando vuoi dire qualche stupidaggine in compagnia per far sentire meno soli la gente che si perde a giocare con le macchinette puoi chiamarmi. Ciao a tutti. Certo, ti ringrazio, ti ringrazio veramente tantissimo e ragazzi, che dire, io spero che questa intervista vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciate un mi piace e condividetela su Facebook e mi raccomando iscrivetevi al canale per avere tutti gli aggiornamenti possibili sui nuovi contenuti e quindi ragazzi a presto, ciao!